ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನದ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ವಿಧಗಳಾದ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಣಿತದ ಅಂಕಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನದ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ವಿಧಗಳಾದ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಧಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ತೂಕಿತ ಸರಿ ಸರಾಸರಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಬಹುಲಕ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿ ಇವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನದ ವಿಧಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸರಾಸರಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಸರಾಸರಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಮ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಬಂದು ಜಿ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಅಂದರೆ ಜಾಮಿತೀಯ ವಿಧಾನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿಯು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿಯು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೌಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ ಚಲಕದಿಂದ ಊಹಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಜಿ ಎಮ್ ಸಹ ಕೇನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಅನುಪಾತದ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿಯು ಎರಡು ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಜಾಮಿತೀಯ ವಿಧಾನಗಳ ಅನುಪಾತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಅಂದರೆ ಚಲಕಗಳಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವು ಎರಡು ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಅನುಪಾತದ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಜಾಮಿತೀಯ ವಿಧಾನಗಳ ಅನುಪಾತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಎರಡು ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಉತ್ಪನ್ನದ ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿಯು ಅವುಗಳ ಜಾಮಿತೀಯ ವಿಧಾನಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವು ಜಾಮಿತೀಯ ಸರಾಸರಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ಡಾಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಡ್ಯಾಶ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಧ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂದರೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ
ಕರೆಯದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅವಲೋಕನಗಳು ಕೂಡ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನಗಳು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಅವರೇನು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನಗಳು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿಯ ಸೂತ್ರ ಬಂದು ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಒನ್ ಸಾರಿ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿಯ ಸೂತ್ರ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಅಥವಾ ಚಲಕಗಳಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿ ಕೂಡ ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾ ಜಾ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಾಮಿತಿಯ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಅಂತ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮಿತಿಯ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವೀಗ ಮೊದಲು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಎರಡನೇದ್ದು ಜಾಮಿತಿಯ ಸರಾಸರಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದ ಅದರ ಯಾವುದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಎ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮಿತಿಯ ಸರಾಸರಿ ನಿಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇದ್ದು ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮಿತಿಯ ಸರಾಸರಿ ಬಂದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಜಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಏನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಐದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ
ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬಂದು ಸೆವೆನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈ ಒನ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥರ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾರಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಜಾಮಿತಿಯ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನದ ಕುರಿತು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕ್ವಶನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲರೂ